Bonjour à tous. Hello everyone. J'espère que vous allez bien. I hope you're doing well. Ça va, merci Pasteur Sam. <laughs> doing good, thank you Sam. <laughs> Les témoignages ils m'ont ils m'ont ramené à à Houston. The testimonies uh, projected me back to what we lived in Houston. Ma gorge est un peu serrée là. I'm a bit emotional. <coughs> um, je vais partager un petit peu mon témoignage aussi par rapport à, à Houston. I'm going to share a little bit of my testimony of what we lived in Houston as well. On va remettre le message tout de suite entre les mains du Seigneur. But we're going to commit the time of the message uh, in the hands of the Lord first. Parce que ça va servir d'introduction pour, uh, pour le message. Because my testimony will serve as an introduction to the preaching today. Alléluia Seigneur. Merci Papa pour ta présence. Thank you Lord for your presence. Merci Seigneur pour qui tu es. Thank you for who you are. Merci Seigneur parce que maintenant tu ouvres nos cœurs. Thank you Lord because you open our hearts now. Tu ouvres nos yeux. You open our eyes. Tu ouvres nos oreilles. Seigneur. You open our ears. Tu nous prépares à recevoir ton message Seigneur. You prepare you help us prepare to receive your message today. Que nos façons de voir soient totalement changées. May our way of seeing things completely change. Nos façons d'agir soient totalement bouleversées. May our ways of acting be Uh, to- totally changed. Pour ta gloire, Seigneur. For your glory, Lord. Et que personne ne reparte comme il est venu. And that no one would leave the way they came. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Ok. Bon, je risque de dépasser le culte. Je préfère vous vous le dire tout de suite. Les, I, I want to warn you pratiquement. that it's already 10:45, so I might uh, take a little more time than. Mais je sais qu'il y a la brèche, donc euh, voilà, on va voir ce que le Seigneur va faire. Our prayer meeting afterwards, so we'll do our best and let Lord move. Donc cette conférence. So this conference. T'as bien aimé? Yes, <laughs> I loved it. <laughs> euh, vous savez, on donne énormément de temps et d'énergie pour euh, pour l'église du Bon Berger. You know, we give a lot of our time and energy for our church, le Bon Berger. Vraiment ça avec plaisir. And we do it with great pleasure. Beaucoup de joie, beaucoup de quoi. On aime faire ça. A lot of joy, we love doing it. Et c'est vrai que euh, Dwelling Place Church. And it's true that Dwelling Place Church. Donc l'église qui reçoit la conférence Tensi. Is the church in Houston that um, hosts the Tensi conference. C'est un petit peu notre euh, paradis sur terre, on va dire. It's kind of like our heaven on earth. Parce que c'est vraiment l'endroit où on n'a rien à faire, juste à recevoir. Because it's the place that we don't have to do anything, we just receive from the Lord. Et les, les messages sont top. The messages are wonderful. Ça, ça nous booste souvent, ça nous, ça nous encourage. We're very encouraged by them. Les messages sont vraiment tournés pour les, les, les personnes qui exercent leur ministère. The messages are meant for those who have a ministry. Les personnes, bah, comme vous avez entendu dans le témoignage, elles sont extraordinaires. Uh, the, like you just heard in the testimonies, the people there are just wonderful. Il y a un amour que j'arrive pas à comprendre comment tu peux aimer quelqu'un que tu n'aimes pas comme ça. Aussi, comment que je tu dis? ne connais pas. Que tu ne connais pas. <laughs> oui, plutôt. <laughs> There's just a love. Uh, the people there love people so much, even those who don't, who they don't know. J'ai It's vu amazing. Tous les visages, euh, hein, que... <laughs> <laughs> Merci, vous écoutez. <laughs> I know you're listening. Thank Donc you. c'est, c'est vraiment un, un endroit où euh, voilà, on est on est ressourcé. It's really a place where we're refreshed a lot. Et donc avec Rihanna, on s'est dit, on aimerait chaque année euh, pouvoir participer à cette conférence Tensi. So with Rihanna, we've always said that uh, we would love to participate every year. Euh, et en début d'année, donc on décide d'y aller. So at the beginning of the year, we decided to go. Donc je vais sur le site euh, de la compagnie aérienne. So I look up flights online. Et je vois que maintenant, bah, Joshua. A à deux ans. And I see that my son Joshua is now two years old. Donc même si euh, il va passer 90% du temps sur mes genoux. So even though he would spend 90% of his time on my knees. Il paye un billet. He still you still have to pay for a ticket for a seat on the plane for him. Et on en avait pour 4000 à, à 5000 euros de, de billets. And we saw that it would cost 4 to 5000 euros to go as a family. C'est dit bon. OK, ça fait beaucoup d'argent. So that's a lot of money. On a toujours notre maison qui est en cours de construction. We still have our house being built. On va voir si on peut y aller, si le Seigneur ouvre les portes. We'll see if God uh, makes a way for us to go. Et j'en parle avec ma mère un petit peu. I talk to my mom a little bit about it. 
Et ma mère me dit, écoute, je sens vraiment que vous devez être là-bas. And my mom says, listen, I really feel that you're supposed to go there. C'est vraiment important que, que vous participez à la rencontre. Je ne sais pas pourquoi, mais vous devez être là-bas. It's really important that you go to the Tennessee conference. I don't understand why, but I really feel you have to go. Et donc elle me dit, euh, allez-y tous les deux. So she said, well, go just you and Rihanna. Et moi, je gère les enfants. And I'll take care of the kids for you that week. Donc, euh, c'est-à-dire que le billet passe à 2000-2500. Donc, so, it considerably lowers the price of the tickets. C'est toujours une somme, mais c'est it's toujours still mieux quite que, a lot of money, but <laughs> que 4 à 5 000. It's better. Et donc, on en discute avec Rihanna, on se dit, OK, bon, bah, Seigneur, on n'a pas l'argent. And so, we talked about it, and we said, OK, Lord, we don't have the money. Mais bon, si tu nous veux là-bas, bah, ouvre les portes. But if you want us there, then you have to open the doors. Les mois passent. Months go by. On déménage dans un logement provisoire. We move into a temporary house. Pour pas qu'Elina a changé d'école en, en cours d'année. So that Elina doesn't have to change schools when Donc we move. Il y a les trois mois de loyer à donner, tout ça. So we have a, more money to pay to, for rent. Donc le, le compte bancaire, il, il a chaud. <laughs> so the bank account is running low. Et je dis, bon, quand est-ce que l'argent rentre pour acheter les billets And I'm like, when is the money going to appear for us to buy the tickets euh, entre temps, on arrive au jeûne de Daniel. Then we get into the Daniel fast. Ah, c'est bon, le Seigneur va faire le miracle. Okay, God's going to do a miracle during the fast. Fin du jeûne, rien du tout. End of the fast, nothing happens. Et okay, Seigneur, tu dis demandez, vous recevrez. And I'm like, Lord, you say you will, uh, if you ask, you will receive. Tu aurais dû mettre une petite ligne, un petit astérix dans tant de temps ou selon le Kairos. <laughs> you should have added a little detail that says, you know, depending on the timing. Et euh, bah, on est reconnu pasteur. And then we're recognized as uh, pastors in the church. Et je savais qu'on allait vivre des défis. And I knew we were going to encounter challenges. Mais je pensais pas que ça aurait été dès le lendemain. And I didn't think it was going to be the next day, literally. C'était la folie. It was crazy. Vraiment, dès qu'on a été reconnu, dès que le ministère a été reconnu. As soon as our ministry in the church was recognized. C'est incroyable de voir comment l'ennemi s'est It was amazing how the enemy, enemy was uh, just um, going all over. Sur nous, sur nos proches. On us, on our close, dear ones. Et c'était vraiment, euh, la tête était juste trop chargée. And our head was just way too full. Et donc, je, après le culte du dimanche, on a bien regardé le, le culte de, de Dwelling Place. After uh, one of the services we watched on YouTube of the Dwelling Place Church. Et je regarde la louange. I look at the worship. Sur le canapé, épuisé ce que mon cerveau il peut. On the couch, I was dire. just laying exhausted because I, I can do anything more. Et là, je ressens une telle tristesse. And I really felt so sad. Je suis juste dégoûté. I'm just so disappointed. Et je dis à Rihanna, purée, j'ai tellement envie d'être là-bas. And I tell Rihanna, man, I really want to be there. Je dis là, on commence un, un nouveau ministère. We're starting a new ministry in the church. Et on est déjà sur les rotules. We're, c'est, c'est and we're ça. already exhausted. What, what's this all about? Et Rihanna me dit, bah, vas-y tout seul. And then Rihanna says, well, you should go alone. Donc elle sait que je suis totalement bilingue. <laughs> She knows that I'm bilingual. Yes, you are. <laughs> Donc je lui dis non, j'y vais pas tout seul. <laughs> so I said, no, I won't go alone. Et donc euh, le, le, le temps passe. Time goes by. Rihanna part en Californie pour son travail. Rihanna goes to California for her work. Et clairement on dit, bon, bah, ça sera pas pour cette année, so sûrement l'année okay. prochaine. It won't be for this year, maybe next year. Et deux semaines avant euh, le début de la conférence. Two weeks before the beginning of the conference. Ma mère m'envoie un petit message. My mom sends me a text message. Écoute, on a des sœurs qui ont parlé de, de votre de votre voyage. There are sisters in the church who spoke of your trip. Et qui aimeraient participer à hauteur de 500 euros. And who want to participate uh, up to 500 euros. Donc là, je fais wow. And so I was like, wow. Ok. 500 euros. 500 euros. Ça veut dire qu'il nous reste plus que 1500 à trouver. So now we only have 1500 euros left to find. Donc il y a un petit peu d'incrédulité qui était là, genre. So there was a little bit of doubt d'ailleurs. still in my mind. Mais le fait qu'il y ait ces 500 euros qui arrivent euh, comme ça alors que pour nous on avait on avait abandonné, on avait lâché l'affaire. But the fact that we had this incredible gift come to us and where we had lost hope. On s'est dit avec quoi ouais, j'appelle Rihanna qui était toujours en Californie. So I call Rihanna who is still in California. On dit bon, c'est il y a une porte qui s'ouvre, voyons ce qu'on peut faire. And so I say okay, well there's a door opening, let's see what we can do. Je vais sur le site de l'agence de voyage. And I go on the uh, online to look at flights. Et le billet pour une personne. And the uh, cost of a ticket for one person. Allez-retour, il y a moins de 800 euros. 
uh, round trip is uh, less than 800 euros. Et donc je, je fais les, les, les démarches pour euh, deux billets et ça fait 1400 euros pour deux. And so uh, uh, for two tickets it was about 1400 euros. J'appelle Rihanna, je fais Rihanna. So I call écoute, Rihanna up. C'est un truc de ouf. It's amazing. C'est plus de 2500. It's not 2500 anymore. C'est 1400. It's 1400. Donc, si on retire les 500. So if we subtract 500. Il nous reste à peine 900. There's about 900 euros left. Les calculs sont bons. Ouais. <laughs> Et là, je me dis, ouais, euh, bah, ok, il ne nous reste plus que 900 à trouver. On fait les... On achète les billets. And we buy the tickets. J'en parle avec mes parents. And I speak to my parents about it. Si vous êtes sûr qu'on doit y aller, quoi, vous vous sentez la même chose, tout ça Et ma mère me rappelle la parole qu'elle avait reçue au and début d'année. My mom reminds me of the words that she had received at the beginning of the year. Et ma mère, de bah, toute façon, moi je t'ai dit. Euh, <rire> She's like, well, I already told you. J'ai reçu une parole. Euh, I got this, I received this word. Vous devez y aller. Euh. <rire> you should go. Ok, bon bah, nous on gère les enfants, c'est bon. Et, et donc en parlant avec mon père, et c'est vraiment le Seigneur qui parlait à travers lui. And um, the Lord really spoke through my dad. Et à travers toi aussi, maman. And through you too, mom. <rire> <rire> Mais euh, mon père dit, je sens vraiment que c'est une saison pour votre couple. Il faut vraiment que vous y allez, mais en tant que couple. You really have to go just the two of you. Et c'est vrai que ça faisait trois ans euh, qu'on n'avait pas eu une semaine en tête à tête. That we hadn't had As much time together, just the two of us. Grâce aux super euh, grand-mères de, de Joshua et Elina, on a pu avoir des week-ends et des, des, des soirées de temps en temps. Thanks to the amazing grandmothers that Elina and Joshua have, we've been able to do a few weekends here and there. Mais une semaine, elles ont jamais voulu. Non, je rigole, c'est pas vrai. <laughs> <laughs> But for a whole week, they've never wanted to. No, I'm just mais, kidding. Mais une semaine, ouais, c'était vraiment. <laughs> <laughs> et donc du coup, je dis, bah, écoute, Rena, si on doit prendre une semaine, vaut mieux qu'on prenne notre propre véhicule. So I told Rihanna, well, if we go for a whole week, we should uh, probably find our own car. Mais on savait que les véhicules c'était entre 700 et 900 euros. But we knew that a rental for a whole week would cost 700 to 800 euros. Donc c'est presque un billet en plus. It's almost an extra ticket. Donc j'y vais quand même au culot sur le site. So I still look up, look it up online. Et là je trouve une location pour une voiture à 300 euros. And I find a rental for 300 euros for the whole week. Pour toute la semaine. Je fais waouh. Ah tu l'as déjà dit. Je fais, ouais, Seigneur, merci. And I was like, wow, thank you, Lord. Donc j'ai rien à, ok, c'est bon, je le prends. Elle dit, t'es sûr de ça je, Il faut qu'on le prenne. C'est vraiment pour notre couple qu'on y va. And Rana was like, are you sure we should take this? And, he's, and, and I said, yes, I mean, we're going as a couple, so we need to have our time together. Donc j'ai rien à, bon, mais il n'y a plus qu'à trouver euh, le logement. And so I told Rana, okay, well, we only need to find housing now. Donc Rihanna appelle euh, Stéphanie Needham, qui est une des, des, des organisatrices, vous l'avez déjà rencontrée. So Rihanna calls Stephanie Needham, who is uh, one of the Tennessee directors, who you've met before. Donc elle demande si on peut être logé chez une famille ou s'il reste de la place euh, quelque part. And uh, Rihanna asks if there, there's still room in some of the host families. Et Stéphanie euh, regarde ce qu'elle peut faire et elle nous rappelle and, le lendemain. And Stephanie looks at what she can do and the next day she calls us back. Oui, c'est bon, on a encore de la place dans un hôtel, vous aurez une suite pour vous. Et le, le petit déjeuner est compris, donc tous les matins, euh, il y aura le petit déj. For every morning. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les suites aux états unis Mais les, les apparts à Paris, ce <rire> n'est même pas leur toilette. Are not even <rire> the size of their bathrooms. On avait une chambre Facile 30 mètres carrés. We had a bedroom that was easily 30 square meters. Notre salle de sono euh, ne contient même pas la salle de bain. Uh, the bathroom was not even the size of our sound room here. Donc vraiment c'est le truc qualitatif. T'as une petite so, cuisine, un petit salon. So amazing quality. On dit waouh Seigneur là tu tu nous bénis trop, tu nous gâtes trop. And we were like wow God what a blessing. C'est tout ça gratuitement. And all of this for free. Donc euh, voilà on avait les billets. Le so, logement, tickets, la voiture, housing, the car, et le repas all était tous compris. Et 
Et donc on se prépare pour euh, le, le vol. And so we get ready to, for our flight. Et la veille de notre départ, Rihanna and, reçoit un coup de téléphone. And the day before we leave, uh, Rihanna gets a phone call. Ou pour son anniversaire. For her birthday. Ses beaux-parents décident de lui offrir son, son billet aller. Her in-laws decide to pay for her ticket in full. Donc, ce qui veut dire que euh, sur une semaine, on aurait dû pas dépenser euh, plus de 5000 euros. So for a whole week, that should have cost us 5000 euros. Ça nous a coûté à peine 1000 euros. It cost us barely a thousand. Et le Seigneur est là pourvu. And God provided. Amen. Thank you, Jesus. Et cerise sur le gâteau, une fois qu'on arrive aux états unis And the bonus was when we got to the States, on va pour récupérer la voiture. We go to get our rental car. Et euh, je vois que sur l'écran, il y a une voiture qui, qui tourne, c'est celle qu'on va avoir. And I see on their screen, there's a car uh, that was going to, that, that we had for, as a rental. Mais c'est pas du tout celle que j'avais réservée. But it wasn't the one that I had uh, reserved. Je me dis mince, j'espère qu'il reste pas que celle-là parce que là, euh, on va devoir payer en plus de ouf. And I thought, oh well, I hope it's not the last one they have because it's it's going to cost us much more money. Et donc le gars nous dit, euh, ah vous avez une, euh, un upgrade gratuit. Free upgrade, the guy tells us. Et euh, pendant une semaine. For a whole week. Euh, on était dans une BMW. We were in a BMW. <rire> le tout dernier série 4. The very last uh, series 4. Alors moi je kiffe les voitures donc. Euh, And I love cars. J'étais comme un petit garçon je fais ouais. So he was, he was like a little boy. Ah, like c'est pas boy. une cerise c'est c'est trop bien. This is, this is a huge gift for us. <rire> Et ce qui était le plus drôle, c'est que quand le gars nous a donné les clés de la voiture, elle était garée à la place Tensi. And the funniest thing was that when the guy handed us the car keys, he's like, okay, go to the um, aisle 10C, and that's where your car will be. Donc là, so, on s'est dit, wow. That was, okay, le Seigneur nous voulait là-bas, maman avait raison. So that was a, just an additional confirmation. Une fois de plus. Mm -hmm. <laughs> Donc si je vous partage cette partie de ce témoignage, c'est vraiment pour vous encourager. And if I'm sharing all of this with you, it's really to encourage you. Que, que vous sachiez que tout ce que vous faites dans l'ombre, le Seigneur, il le voit. God sees it. Tout l'investissement que vous apportez de, dans, dans cette église, All the investment that you pour into this church, le Seigneur, il le voit. The Lord sees it. Et il est fidèle. And he's faithful. Et il va forcément vous bénir. C'est vrai que c'est souvent pas selon, nos, selon notre, notre cadran. Sometimes it's not according to our own ways. Mais en deux semaines, il a bouclé ce qu'on aurait dû prévoir en, en bien plus de temps. Weeks, we voilà, pour moi, c'était important de vous partager ce, ce, cette partie de témoignage. So Mais maintenant, on va vraiment rentrer dans le message. message parce que c'était l'introduction de mon introduction. Durant la conférence Tensi, il y avait l'invité spécial. There, during the Tensi conference, there was a special guest. Qui était David Damien. Uh, whose name is David Damien. Et euh, un jour, on, on, était, on venait de prendre le petit déj avec Rihanna à l'hôtel. And Rihanna and I were having breakfast one day at the hotel. Et donc, il était au fond de la salle, euh, assis. He was at the, the edge of the room. Je ne sais pas s'il me regarde. And I couldn't tell if he was actually looking at me. Mais je prends Rihanna par le bras, j'y viens, on, on va lui dire bonjour. But I take Rihanna by the arm and I said, okay, let's go say hi. Parce qu'on avait déjà eu un loupé une fois. Because we had already missed. Uh, on savait pas qui était avec nous, on n'a pas dit bonjour, donc on était un peu. <rire> donc là, on s'est dit, on va dire bonjour. So we we decided to say hello this time. Et euh, il nous dit, écoutez, euh, j'ai vraiment envie de passer un temps avec vous. And he tells us, so I really want to spend some time with you. Et on... <laughs> c'est l'invité de la semaine et And he's like the guest speaker for the whole week. OK. And we're like okay. Donc euh, on organise ça. So we plan it out. Et euh, on commence à discuter euh, avec lui, on passe un, un temps de qualité avec lui. We're just spending a quality time with him. Et pour vous dire la personne, euh, j'ai jamais vu ou rarement vu une prestance comme ça. And I never really saw um, this kind of attitude before. Et il est posé. He's very composed. Il n'y a pas de fleuriture. There's nothing superficial. Mais 
on voit qu'il qu est rempli de la présence de Dieu. Really Et il a un regard. Tu as l'impression qu'il peut lire toute ta vie. You, you kind of like Dieu merci, ce n'était pas le cas. Thank you, Lord, that he didn't actually, but, Mais vraiment, le regard, il est... But his il y a quelque chose. Is very, uh, Et donc, il y a un petit blanc à un moment donné. So at this one point, there's a little bit of a um, pause in the conversation. Et il nous dit, euh, je suis vraiment bien avec vous. And he says, I feel really good with you. Je me sens vraiment en paix avec vous. I feel at peace with you. Je sens une sécurité. I feel a security. Donc nous, le petit David, petite Rihanna qui... So this little David, little Rihanna. Ça and... va And we're like... T'es sûr que c'est nous que tu voulais uh, dire ça are you, are you sure you're talking about us et il y, y, y a une présence, il y a comme un, un poids, mais ce n'est pas lourd. On sent que c'est tangible, il y a quelque chose. And we really felt this weight, not in a bad way, but something tangible. Et il nous dit, euh, vous allez être des pères et des mères pour euh, beaucoup dans ce monde. And he says you're going to be a father and mother to many in this world. Et dans ma tête, je me dis, je suis plus église locale, mais c'est gentil. And in my mind, I was like, well, I'm like more local church focused, but okay, un... that's really nice. Thank you. Bien, mais je suis pas... And he was like, yeah, I mean, international, sure, but it's not really my thing. Et bref, à un moment donné, on lui dit, on a beaucoup aimé son dernier message, euh, et en plus, euh, le slogan, euh, le, le, il a dit une phrase, une famille de sa présence, et c'est notre nouveau slogan dans notre église depuis septembre. And in his last message, he had talked about, um, he had just mentioned very briefly a family of his presence, and we told him, oh, well, it's actually the new motto of our church. Et il nous dit, euh, quoi, c'est votre slogan, mais c'est incroyable. And then he's like, oh, wow, really? That's your, your slogan? That's amazing. Il sort son téléphone, il dit, regardez, je vais vous montrer mon site internet. And he's like, I'll show you my um, website online. Et en fait, il a un ministère international. He has an international ministry. Euh, donc vraiment, il, il voyage énormément et il connaît beaucoup de personnes dans le monde. He travels a lot and he knows a lot of people in the world. Et donc, il nous montre sur son site internet, c'est mm -hmm. une, on dirait un peu une foule dans un stade qui lève les mains vers le Seigneur. Uh, and on his website is a photo of a crowd, like in a stadium, that are all lifting up their hands. Et vraiment une, une multitude de personnes. A lot of people. Et c'est écrit. Une famille avec sa présence. And it, the, his slogan for his ministry is one family with his presence. Et à ce moment-là, j'ai la chair de poule dans tout le corps. And at that moment, I felt chills in my whole body. Et le Seigneur me corrige. And the Lord corrects me. Il me dit, c'est ça ma famille. And he says, that's my family. Le Seigneur me dit que l'église locale, c'est bien. And the Lord told me that local church is good que c'est une bonne chose. It's a good thing. Mais sa famille c'est pas notre petit noyau. But his family is not just our little nest here. Sa famille est bien plus grande que ça. His family it's much bigger than that. Et j'ai toujours adhéré à la vision de Tensi. And I always um, supported the Tensi vision. J'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de, de bien mais voilà ça faisait je, je soutenais Rihanna, je, je faisais les choses qu'il fallait faire mais sans plus. And I always liked it and I always supported Rihanna in her tasks related to it but nothing more than that. Mais là j'ai vraiment compris euh, ce qui se passait dans Matthieu 12. But then I at that moment I really understood what happened in Matthew chapter 12. Je vais vous le dire Matthieu 12 verset 46 à 50. Math, Matthew chapter 12 uh, verses 26 to 50 please follow along in your English Bibles. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répond à celui-ci, à, euh, à celui qui lui disait, euh, « Qui est ma mère et qui, et qui, est mon frère, euh, qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma mère, et ma, et ma sœur. So that was Matthew chapter 12, verses 46 to 50. Et là, ça m'a ça, ça vraiment... J'ai vraiment dû me demander pardon au Seigneur. 
And at that moment, I really had to ask the Lord for the Lord's forgiveness. Parce que j'ai toujours <coughs> accordé plus d'importance au lien de sang. Because I always considered more important the um, the relationships um, in the natural. Qu'aux personnes qui servent le Seigneur. Um, I always made that a priority over the people who were serving the Lord. Frères et sœurs en Christ, c'était c'est une belle phrase, c'est quelque chose de, de c'est bien, il n'y a pas de rien de mal. Brother and sister in Christ is a pretty phrase uh, and there's nothing wrong with it. Mais il n'y avait absolument rien de concret dans mon cœur. But in my heart there was nothing real behind it. Uh, c'était par pure obéissance. It was really by obedience. Et là ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience de de l'ampleur de la famille. And at that day, I really understood the uh, width of what it really means to be a family. Et ça a complètement changé ma, ma, ma façon de penser. And it completely changed my way of thinking. Et on a passé du temps avec des frères et sœurs bulgares. We spent some time with our brothers and sisters from Bulgaria. Alors, même si mon anglais est approximatif, on a réussi à, à passer des bons temps. Even if my English uh, is not yet completely fluent, um, I, we still had a good time together. Et j'avais l'impression d'être avec vraiment un frère. Vraiment and I sœur. really felt like I was with a brother and a sister. Ensuite, on a passé du temps avec des frères et sœurs américains. We spent time with our American brothers and sisters. La même chose. Same thing. C'était pas juste ah ils ont la même foi que moi. It's, it wasn't just oh they share the same faith as me. Ça ah, on sert les intérêts de notre père ensemble. It means that we actually serve the interests of our father together. Et je veux vraiment remercier la communauté euh, nos, nos, nos frères et sœurs philippins. And I really want to thank our Filipino brothers and sisters. Parce que avec vos générosités. With your generosity. Euh, vous avez changé un homme. You've changed a man. Vous avez changé un couple. You've changed a couple. Et je pense sincèrement que vous avez changé la destinée du Montberger. And I really think that you're going to change the destiny of the Montberger Church. Parce que <coughs> j'ai toujours dit à Rihanna, je serai un pasteur pour l'Église locale. Because I always said I would, I, I always told Rihanna I would be a pastor for the local church. Et les conférences NC, ce sera un bon événement, un bon moment. And the Tennessee conferences will just be a nice moment. Mais ma, ma perception a tellement changé. My, but my perspective has changed so much. Je sais qu'un jour, Rihanna, Rihanna et moi, on, on, on sera les pasteurs principaux de cette église. I know that one day we will, Rihanna and I will be the head pastors of this church. Et votre obéissance a changé la, 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 la direction de notre église. And your obedience has changed the direction of this church. Donc vraiment merci infiniment. So thank you so much. Merci. Thank you. Donc notre nouveau slogan c'est une famille de sa présence. Our new slogan is a family of his presence. Il y a trois ans de ça, Pasteur Robert nous avait dit, écoutez, on va vraiment accélérer les choses. Il est temps que vous commenciez à avoir une vision pour l'Église du Bon Berger. Three years ago, Pastor Robert told us, listen, we're really going to accelerate things in the church, and you need to develop your own vision. Donc avec Rihanna, on, on a pris quelques jours de jeûne. So Rihanna and I fasted for a few days. On cherchait la face de Dieu. We really sought the Lord's face. Et on a eu que deux mots. And we only had two words. Famille. Présence. Family and presence. On a continué dans le jeûne pour essayer d'avoir plus. We continued our fast to try to get a little bit more. Famille, présence. Family and presence. C'était tout le temps la même chose. It was always the same thing. Et à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, c'est ça que le Seigneur veut. And then we realized, okay, that's really what the Lord wants. Il veut une famille de sa présence. He wants a family of his presence. La raison pour laquelle c'est devenu notre nouveau slogan. Pour, pour notre église. The reason why it became our new motto in the church. Et avec l'équipe pastorale, on travaille pour être cette famille de sa présence. With the pastoral team, we are really working for us to become that family of his presence. La question c'est est-ce que on a vraiment accès à sa présence? The question is do we really have access to his presence? Je sais qu'il y en a qui peuvent se dire mais moi je le sens pas, je Maybe some of you uh, say well I don't I can't feel it. Je l'entends pas. I don't hear it. Toi, tu dis que le Seigneur te parle, mais comment tu sais que tu as la présence de Dieu? Uh, you say God speaks to you, but how do you know that you really have the presence of God? Dans Genèse 2, verset 7. In Genesis uh, chapter, sec, uh, ch chapter 2, verse 7. 
Genèse 2, verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Donc la présence de Dieu a toujours fait partie de notre vie. So the presence of God has always been a part of our lives. En tant qu'être humain. As a human being. Et on va s'attarder sur trois mots sur ce verset-là. And we're going to talk about three words in that verse. Il souffla. He breathed. Narine. In the nostrils. Il souffle. Uh, a breath. Le mot il souffla c'est le mot nafak. The en word hébreu. Uh, he, he breathed is the word nefak in Hebrew. Qui veut dire souffler, respirer. Which means to breathe, to breathe. Mais qui veut aussi dire perdre la vie, rendre l'âme. Or to blow. But it also means to lose your life um, and give back life. Um, le mot narine. The word nostrils. C'est le mot af. Is the word af in Hebrew? Qui veut dire narine, nez. Which means nostrils, the nose. Visage, face. The face. Mais qui veut aussi dire présence. And also means presence. Donc ce que je trouve fascinant. Which I, what I find fascinating. C'est que le mot qui a été utilisé pour souffla. Is that the word that is used to say he breathed? C'est lorsque c'est le même mot que on, on rend l'un le, le dernier soupir et j'imagine quelqu'un qui qui est en train de mourir qui le c'est ça, ça en train de partir vous voyez ce que je veux dire? It's the same word uh, to, de, to say to lose life so I picture a person who breathes his last breath. Mais le Seigneur il a insufflé la vie. But God breathed life euh, dans les narines. In the nostrils. Et il a mis sa présence. And he gave his presence. Et le mot euh, souffle, qui n'est pas le même mot que souffla. And the word breath, which is not the same word in Hebrew as when he breathed. C'est le mot, alors je vais essayer de le dire, neshama. Is the word neshama. Qui là n'est pas le même souffle euh, que le précédent. Which is not the same meaning as the last word. Mais qui est vraiment le souffle de Dieu, l'esprit, l'âme. But it really means the breath of God. Uh, The spirit. Donc, lorsque le Seigneur il a soufflé dans les narines de l'homme, so il a mis sa présence. He gave his presence. Il a mis son esprit. He gave his spirit. Et il a rempli notre âme de, de, de tout ça. He filled our soul with all of that. Donc, si tu te poses la question, est-ce que j'ai accès à sa présence. So if you wonder if you have access to his presence, sache que tu es rempli de sa présence. Know that you are full of his presence. Sans, sans sa présence, initialement, tu pourrais même pas respirer. Without his presence, you wouldn't even be alive. Et, et on a cette chance de, de pouvoir euh, vivre avec le Saint-Esprit. And we have a privilege of living with the Holy Spirit. Parce que depuis la création euh, du, du monde. Because since the creation of the world, nous sommes faits pour vivre dans sa présence. We are meant to live in his presence. Nous sommes faits en tant qu'individus, c'est quelque chose de, de normal que d'être dans la, dans la présence de Dieu. It's something normal to be in the presence Parce qu'on est constitué de ça. Because we were created with it. Ça ne devrait pas être un défi it de se dire « Ah, je vais passer du temps dans sa présence. » Non, c'est constant, c est, c est, no, ça ne s'arrête pas. Constant. Et ce que j'aime bien, c'est que dans Exode 33, verset 22, And I like this verse in Exodus, chapter 33, verse 22, c'est lorsque Moïse est sur le point de rencontrer euh, le Seigneur. When Moses is about to meet the Lord. Exode 33, 22, il écrit, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » En fait, Moïse, il pouvait pas voir le Seigneur parce que sinon, il serait, il serait mort. Moses couldn't actually see the Lord because he would be dead. La gloire est tellement euh, intense. The glory of God is so intense. Sa présence est, et c'est tellement, euh, j'ai pas de mots pour dire, mais vous voyez, c'est. It's. I don't even have the words. Wow, j'ai envie de trouver un mot, mais <rire> puissant. Même le mot puissant, je veux un mot plus grand puissant. Mais vous voyez ce que je veux dire Merci. 
C'est c'est voilà, c'est la présence de Dieu. It's the presence of God that's indescribable. Je suis sûr que le Seigneur, il a mis sa main euh, dans euh, au-dessus du, du rocher. I I'm convinced that if God covered the rock with his hand pour protéger Moïse. To protect, uh, it was to protect Moses. Parce que s'il n'y avait pas du tout sa main, because if his hand wasn't there, c'est pas juste le fait de voir Jésus, c'est juste sa présence ça l'aurait ça aurait les mis. It wasn't just chef. seeing God, but being having the tangible presence of God would have been too much. Parce que Moïse, il a pas eu cette chance que nous on a, le sacrifice de Jésus. Because Moses didn't have the chance that we have, which Parce is the sacrifice of Jesus. Lorsque Jésus a été crucifié, because when Jesus was crucified, ça nous a donné un accès à un accès à sa présence. It gave us access to his presence. Le voile il a été déchiré. The veil was torn. Donc, j'ai changé avec mon père, savoir est-ce que du coup on pourrait regarder le, le Dieu maintenant Mais c'est vrai que nos, nos corps et notre corps physique est toujours assujetti à la chute. It's true that our physical bodies are still, uh, um, are still uh, cursed. On n'a pas encore ce, ce, color, ce corps euh, glorieux. We don't have yet our glorious body. Mais grâce au sacrifice de Jésus, Jesus, on a accès au trône de Dieu, car God. on a été justifié par le sang de Jésus. We Donc, as-tu accès à la présence de Dieu so do you have to his Je te dis oui. I tell you yes. Et une famille de sa présence, c'est quoi And a family of his presence, what is it exactly? C'est une famille qui désire avoir un face à face. It's a family that wants to have a face to face avec son père. With their father. Avec son créateur. With their creator. En tant qu'individu. As individuals. Mais aussi tous ensemble. And all together. Et si tous ensemble. And if all together. On cherche la face de Dieu. We seek the face of the Lord. On sera cette famille de sa présence. We will be that family of his presence. J'ai quelque chose à vous dire. I have something to tell you. Les réunions du dimanche ne suffisent pas pour se dire famille. Sunday morning service is not enough for us to consider each other family. Quand vous passez du temps avec votre famille, when you spend time with your family, vous vous voyez ponctuellement pas pour faire quelque chose. You see each other occasionally, not necessarily to do vous something specific. Vous voyez juste specific. pour être avec la personne. You're just seeing your family to be with that person. Et Pasteur Samuel et, et, et Sylvie font un super travail avec les cellules. Pastor Sam and Sylvie have, are doing an amazing job with cell groups. Donc je veux vraiment vous encourager si vous n'êtes pas dans des cellules. If I really encourage you if you're not yet in a cell group. À vraiment euh, euh, choisir une cellule et, et être dans une cellule. Choose a cell group and be part of it. Parce que c'est vraiment là qu'on a la vie de famille. Because that's really where we experience Ça se passe family la semaine. life. It happens during the week. C'est quand on a ces moments euh, de communion fraternelle. It, that's when we have communion together. Et là, on peut se dire famille. And that's when we can call each other family. Il y a aussi les ministères. And ministries are the same thing. Les JBB, on, passe, on fait des, des soirées euh, chez, chez Rihanna et moi. With the, the JBB, uh, the teenagers, we spend, uh, we have some evenings uh, at our house Juste with them. Pas, pour pas se retrouver que à l'église. So that we're not just in the context of the local church, Mais en ouvrant in the la porte building. de notre domicile. But as we open the, ho- the door of our house, ils comprennent qu'ils ont la même place que nos, nos enfants. Ils sont, ils sont dans notre famille rentrés. They understand that they have a place just like our kids have in our own household. Et on passe des super moments. And we have amazing time with them. Il n'y a rien de, d'officiel. There's nothing really official. C'est juste on est en famille. It's just that we're together as a family. Et ils me battent tous à FIFA. <laughs> And they all beat me at FIFA. Ça, c'est une parenthèse. On the PlayStation. <laughs> La semaine prochaine, on a le 412 worship. Next week, we have 412 worship. Le 412, c'est ouvert à toute l'église. 412 is open to the whole church. C'est okay? juste dirigé par la jeunesse. It's just led by the youth. Donc samedi prochain, on a un temps de louange et d'adoration euh, spontané. Next Saturday, this coming Saturday, we have a whole afternoon of spontaneous worship. Donc si on veut être une famille de sa présence, 
So if we want to be a family of his presence, cherchons sa présence dans des moments où on n'est pas euh, assujetti au temps. Let's seek his presence during those moments where we're not limited in time. Ensemble. Together. Vous pourrez voir vos, vos, vos jeunes sur, sur l'estrade en train de servir le Seigneur. You'll be able to see your own young people serving the Lord on stage. Avoir cette fierté de dire waouh, c'est c'est nos jeunes. And be so proud to call them our young people. Et aussi avoir des échanges. And have communion time together. Conseiller. And and um, uh, counsel them. C'est tout ça la famille. All of that is family. C'est toute cette vie d'église. It's that all of that is church life. Il y a un truc hyper important dans la famille. And there's something so important in family. C'est la table. It's the table. Et avec les pasteurs, on est en train de voir pour remettre en place des agapes. Team, agaps Ça fait des années qu'on n'a pas eu d'agapes alors qu'on était une église. On, a, on, a, on en avait des agapes. Hein. So on a mangé des, des bons petits plats. Euh... We have eaten lots of yummy Franchement, on a... Plus, on a tellement de culture ici. And we have so many different cultures in our que du church bonheur family. Pour nos <laughs> It's a pleasure for our taste buds. Donc, avec les équipes, on travaille pour les agapes. Et la première, ce sera donc le, le, le 17 décembre. So our next agap together will be on. Sunday, December 17th. Donc ça sera un petit peu un pilote pour nous, voir comment on va organiser les choses. It'll be just a starter for us uh, to see how we can continue. Et qu'on arrête de se des bâtons dans les roues et qu'on soit vraiment une famille. Let's uh, stop uh, ha- putting obstacles between us and let's be a family. Et j'aimerais aborder un point par rapport à la famille. And I want to talk about a specific point in regards to family. Je vous disais que on a vraiment vécu des épreuves. Euh, assez intense après notre reconnaissance. And I mentioned that Rihanna and I had a lot of uh, challenges once we were recognized as pastors. Et en sept ans de mariage avec Rihanna, on n'a jamais eu de, de dispute. In seven years of marriage, Rihanna and I have never gotten into a fight. On a déjà eu des désaccords. We've often had uh, disagreements. Mais jamais. Ah oh, mais non, mais c'est toi. Les, les, les assiettes <laughs> qui volent. But never a fight where we're like yelling at each other. Bah, si c'est ça, je pars. <laughs> like, okay, if you, want, if you want it like that, I'm leaving. And Jamais. No, none of that. Et là, on était sur le point. And at that point, there was, it was close enough. C'était trop bizarre. It was so weird. C'est comme deux silex et il suffit qu'il y en ait un qui dise, allez, je me frotte, il y a l'étincelle, pff, le feu, il prend direct. The slightest thing um, caused tension. Il y avait une tension entre nous. There was real tension between us. Incompréhensible. It was very strange. Pourquoi ma gosse comme ça Elle n'a rien fait. Oh Why là is là. she so annoying? She didn't do anything. Et Rihanna, pareil, je voyais que. And Rihanna was the same. <laughs> C'est comme ça que tu dis. <laughs> non, tu faisais pas ça. <laughs> Ouf, elle m'a pas vu. <laughs> C'était vraiment bizarre. C'est, c'est vraiment, il y avait, il y avait une, une tension et on comprenait pas. It was really weird. There was tension between us and we didn't understand why. Et du coup, on a décidé de parler. So we decided to talk. De parler avant que y ait cette étincelle qui prenne et que la maison prenne feu. And to talk before any um, before lighting any fires. Et frère, je vais m'adresser à vous. Brothers, I want to talk to you, speak to you directly. Il y a trois choses primordiales pour que votre couple soit euh, dur dans la, dans, la, dans la durée. Voilà. There are three things for, for your couple to last in time. La première chose, c'est d'être un leader spirituel. The first thing is to be a spiritual leader. Ça veut dire que tu dois chercher la face de Dieu. It means you need to seek the face of God. Si tu ne cherches pas la face de Dieu, if you do not seek the face of the Lord, ton foyer il va stagner. Your um, household will stagnate. Si ta femme t'irrite un peu, if your wife is being a little bit irritable, est-ce que tu as passé un temps avec le Seigneur? Have you spent Quality time with God. Est-ce que tu as prié pour ta femme? Did you pray for your wife? Est-ce que tu as demandé au Seigneur de changer ton cœur pour être cet homme parfait pour elle? Did you ask the Lord to change your heart so you would be the perfect man Et for her? Et pas prier pour que le Seigneur change ta femme. And not pray for God to change okay. your wife. 
mais que le Seigneur te change pour mieux comprendre ta femme. But for God to change you so you better understand her. J'ai vécu les deux choses. I have experienced both. Quand je suis dans un moment, voilà, ça arrive, on... when, petite faiblesse. When I'm down, which can happen. L'atmosphère dans la maison est. The atmosphere is different. Tout est mou. Everything is uh, fluffy. I don't know. Ouais, c'est. Everything is. Um, Le moindre commentaire de Rihanna va. Pourquoi elle me dit ça? Is mushy. Uh, it, Rihanna, the slightest comment she makes. Les enfants sont énervés. Ils sont. The children ils, are ils sont upset. pas comme d'habitude. They're not. Like they usually are. Et il y a l'autre version où tu as vraiment cherché la face de Dieu. Et ta femme te fait un commentaire et tu dis OK, pas de souci. And your wife makes a comment and he's like OK, I'm, I'm good. Les enfants sont juste pleins d'énergie et voilà. And the children are just full of energy and that's it. Ça no change tout. It changes everything. Quand un homme cherche la face de Dieu, ça change tout. When a man seeks the Lord, it changes everything. Non seulement il amène une atmosphère particulière dans sa maison. Not only does he bring a, a special atmosphere in his house. Mais en plus de ça, sa femme est fan de lui. But more than that, his wife is a, fa- is a real fan. Mais je vous promets, quand It's j'ai true. passé un temps avec le Seigneur. Je suis super héros de Rihanna. Bah, en, en tout temps, mon amour. C'est un truc de fou. Every time I spend time with the Lord, I'm Rihanna's superhero. And I said, but it's all the time that way. Après, après je peux marcher comme un coq dans la maison. Ou pas. Ou pas, non. Non, plus sérieusement, lorsqu'un homme cherche la face de Dieu, ça change tout. When a man seeks the Lord, it changes everything. Et si on arrive à appliquer ça dans nos foyers personnels, if we can apply that to our households, on va pouvoir amener ça dans notre église. It, we can bring that into our church. Mes frères, on, on connaît l'urgence avec, euh, avec les pasteurs, avec Blondel, on a parlé de, de cette urgence de faire des réunions d'hommes. Men and brothers, we know the urgency uh, there is to start men's meetings again. Il faut juste trouver la bonne stratégie. We just need to find the right strategy. Ou il faut juste qu'on soit obéissant. Or we just need to be obedient. Parce que quand les gars vont on va prendre notre position, je vous assure que non seulement nos sœurs vont se sentir en sécurité. Because guys, when we take our rightful place, not only will our sisters feel secure. Mais l'église elle va décoller. But the church will really take off. Parce que là, aujourd'hui, l'école, l'église ne, 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 ne décolle pas parce que les gars, on n'a pas les épaules pour ce que le Seigneur veut faire avec cette église. Donc, c'est nous qui limitons la progression de l'église. On a cette responsabilité en tant qu'hommes. Donc maintenant, on a vraiment intérêt à organiser des rencontres avec les pasteurs. So now we really need to start avec ce que je viens de dire, on vient de s'engager non, vraiment, c'est, c'est quelque chose de sérieux. On veut vraiment faire ça. Seriously, that's, we are ça fait going partie to do du, des top priorités. It's one of our top priorities. Donc ça, c'était que le premier point. So that was just the first point. Être un leader spirituel. Being a spiritual leader. La deuxième chose, the second thing, c'est de ne pas considérer parce que tu as cette alliance Do not consider that because you have that covenant, que c'est acquis. That it means, uh, everything is granted. De oh, toute façon, c'est bon, j'ai l'alliance. Ok, I have my wedding ring. Le my Seigneur wedding il est contre le divorce. God is against divorce. C'est dans la poche. So, we're good. <laughs> I, I've got it. I've got things. C'est pas ça, les gars. That's not what marriage is about. Il faut continuellement cultiver et se dire que euh, vous n'avez pas encore sa main. You have to constantly uh, fight for your marriage, at marriage as if you didn't have her hand yet. Juste un petit message. Oh, t'es belle aujourd'hui. Send her a little text message. You're beautiful today. Pas un message. Un texto. Un mes- un, ouais. hein? J'ai dit quoi Ça va <laughs> T'es belle aujourd'hui. Merci. <laughs> Ou un petit je t'aime. Or I love you. Un petit bouquet de fleurs. A little bouquet ah, of flowers. Non, moi, c'est pas mon langage d'amour, tout ça. Non, non. Oh, no, et that's not my love language. Cherche le langage d'amour de ta femme et parle le langage d'amour de ta femme. L- seek what your wife's love language is and speak that language to C'est her. comme ça que tu vas pouvoir continuellement honorer ta femme. That's how you will continually honor your wife. Donc ça, c'est pour les mariés. So those are for the... Married men. Et un conseil pour ceux qui vont se marier. And for those who will get married, Première chose, essayez de trouver le langage d'amour de votre futur. Try to find out what is the love language of your future spouse. Là, les gars, vous allez 15 points d'avance. 
And you will get 15 points earned et, et ça automatically. résout une grosse partie des défis que vous pouvez avoir, and, vraiment. Je suis... And it resolves a lot of conflicts already. I'm serious. Faut que je te demande tes langages d'amour d'ailleurs. Bah, tu les connais. <rire> Petite blague. Et la dernière chose, c'est la communication. The last thing is communication. La communication, c'est vraiment le point qui règle 90% de tous les problèmes. Communication is what solves 90% of problems. Et on a décidé de faire ce temps de communication avec Rihanna pour que la maison ne prenne pas feu. And we've ta- chosen to take that time to communicate together with Rihanna so that the house doesn't uh, catch fire. Je pensais pas que ça aurait été si long en anglais. <laughs> mm. Mais il y a plusieurs manières de, de communiquer. There are several ways of communicating. Rihanna, dans son langage, elle a des gants de soie. Rihanna, in her way of communicating, has silk gloves on. Elle est très diplomate. She's very diplomat. Très douce. Thick, very uh, soft and gentle. Et quand elle dit les choses, c'est ça glisse. <laughs> When she says things, it just goes smoothly. Moi, j'ai une moufle. And I have a, um, a, a, a mitten, a et mitten in my hand, in one hand. Uh, et en fait, c'est parce que j'ai eu des parents qui ont un langage différent. And it's because I have parents who have two different languages. Mon père a des moufles aussi. My father has mittens on his hands. Parce que mon père, il est très diplomate. Because my father is also very diplomatic. Mais ce qui est bien avec la moufle, contrairement aux gants de soie. But what is uh, good with mittens, uh, contrary contrary to silk gloves c'est que quand il faut tu peux mettre une petite pichenette une petite calotte <laughs> because when needed you can use it to correct c'est un petit hey, réveille toi là uh, a little wake up call et ma mère and my mom euh <laughs> elle a dit Carole des gants de boxe <laughs> She has boxing gloves on her hands. Ma mère a des gants de boxe. C'est direct. It's very direct. Il y a un truc, c'est direct. It's very frank. Je pense pas qu'il y ait de bon type de gants. And I don't think there's a right type of glove. Je pense que okay? tout dépend de la manière dont tu vas utiliser tes gants. I think it all depends on how you're going to use your gloves. Parce que même avec des gants de boxe, tu peux faire du bien. Because even with boxing gloves, you can do good. Ma mère, elle peut mettre une droite. She can give you a right hook. Soit ça te met KO. Which can either uh, knock you out. Donc ça, c'est que ça aurait été fait de la mauvaise manière. Ou which, soit ça va te réveiller. Which would be uh, a bad thing. Or it can wake you up. <laughs> ah, il y a des gants de boxe dans la salle. <laughs> <laughs> There are other boxing gloves in the room, I see. <laughs> Tout ça pour dire que tout dépend de, de, la, de la manière dont tu vas communiquer. All depends on how you will communicate. Est-ce que tu vas juste déverser ta frustration? Are you just going to let out your frustration? Est-ce que tu vas chercher à piquer la personne If au maximum? Are you going to try to hurt the other person? Est-ce que tu vas chercher à faire mal à la personne, à la détruire avec tes mots? Are you trying to destroy the person in front of you with your words? Est-ce que tu vas chercher à l'édifier? Or will you try to edify the person? Parce que même dans un échange, dans une confrontation, il y a de l'édification. Because even in confrontation, there can be edification. Et quand on a eu cet échange avec Rihanna, and when Rihanna and I had that discussion together, on a cherché à s'édifier. We really sought to edify, edify each other notre couple. and edify our, our relationship. Et c'est ce qui a permis que rien ne rien ne brûle. And that's what allowed for the house to stay safe. Et dans notre safe. église, c'est pareil. And in church, it's the same thing. Ça marche comme une famille. It works the same way in family. Si vous avez besoin, vous avez été blessé par un frère ou par une sœur. If you have needs and or if you were hurt by a brother or sister. Ne quittez pas juste l'église. Don't leave the church because of that. It's that's really stupid. Non seulement vous vous privez d'un héritage, mais vous privez vos frères et sœurs de toutes les compétences que vous avez. Not only are you losing an inheritance, but you're also um, um, Uh, stealing from your brothers and sisters the blessing that you can give them. Il suffit de s'asseoir. It, it just takes sitting down. Et dire bon, c'est quoi tes c'est quoi tes types de gants toi? And <laughs> ask, okay, what are your giftings? OK, bon ben on va composer avec ça, on okay, va s'édifier tous les deux. We're going to edify each other. C'est vraiment primordial. Vraiment la communication. It is so important. 
Pour conclure, une famille de sa présence doit vivre dans le shalom de Dieu. To conclude, a family of his presence needs to live in the shalom of God. Car le shalom de Dieu ne peut se trouver que dans sa présence. Because the shalom of God can only be found in his presence. En faisant des recherches sur le mot shalom. As I was researching uh, the word shalom. Il veut pas uniquement dire paix. It doesn't only mean peace. Ça veut, dire aussi, ça veut aussi dire compléter, restaurer dans son entièreté. It also can mean to complete something or to restore in its entirety. Euh, même quand il y avait euh, des guerres entre euh, deux, deux royaumes. Even when there were conflicts be between two kingdoms. Et qui faisaient euh, la paix. And they made peace. Ils cherchaient à travailler par la suite dans l'intérêt de l'autre. They would then try to work in the interest of the other. Ça c'est le shalom. That's what shalom is. Même une muraille euh, qui n'est pas complète, on peut pas dire qu'elle est shalom. Elle n'est pas complète. Even a wall that's half built, you can't call that shalom. Lorsque Job, il a récupéré tout son troupeau. When Job um, received uh, all of his uh, cattle, um, when his when his um, animals were restored. Il a dit que son, couple, son troupeau était shalom. He said that it was shalom. Il était complet. It was complete again. Donc shalom, ce n'est pas juste la paix. So, uh, C'est vraiment la restauration. It also means restoration. Donc si j'ai demandé au groupe de louanges de, de prendre ce chant ce matin, c'est parce que je déposais Elina à l'école et, et, euh, et je suis tombé donc sur cette musique. It's because I was dropping off Elena to school one morning and I listened to it. Et dès que le chanteur il disait shalom, shalom, shalom. And as soon as the singer started singing shalom, shalom, shalom. Je voyais le Seigneur prendre tous les soucis et les mettre au pied de la croix. I saw the Lord take all of the cares and worries and put them at the cross. C'est déjà payé. It's déjà already payé. paid for. C'est déjà payé. It's already paid Ça, for. Ça c'est déjà payé. It's already paid for. Vous savez sur la croix elle a dit tout est accompli. God said, Jesus said on the cross, everything is finished, accomplished. Donc peu importe l'épreuve. No matter what you're going through. Et si le groupe de louanges peut monter, s'il vous plaît. If the worship team can get Par laquelle tu traverses. No matter what um, challenge you're facing. La guerre. War. Les finances. Finances. Le travail. Work. Les catastrophes naturelles. Natural catastrophes, les défis, la peur, l'anxiété, le stress, stress, absolument tout. Absolutely everything, tout peut être restauré everything can be restored par le shalom de Dieu. By the shalom of God. Parce qu'il est le prince de paix. Because he is the prince of peace. Et j'ai trouvé une phrase que j'aime beaucoup qui dit « La véritable paix consiste à prendre ce qui est brisé pour le restaurer dans son entièreté. » I found a, friend's, a, a phrase that says, uh, true peace consists of taking something that is broken to restore it in its entirety. Je vais vous demander de vous lever. I'm going to ask you to stand up, please. Soyons cette famille de sa présence. Let's be that family of his presence. Soyons cette famille qui cherche sa face tous ensemble. Let's be that family that seeks the face of the Lord all together. Soyons ces frères et sœurs qui passent du temps ensemble. Let's be that family that spends time with each other. Apprenons à nous connaître. Let's learn to, to get to know each other. La famille c'est pas que les liens de sang. Family is not just uh, blood related. Et on peut le voir dans la Bible. And you can see that in the Bible. Cain et Abel. Cain and Abel. Les frères de de Joseph. The brothers of Joseph. Les enfants de David. The children of David. C'est horrible tout ce qui s'est passé. Everything that happened between them is awful. C'était des liens, c'était du lien de sang. And ça. those were blood uh, related. Gardons en tête que la famille. Let's keep in mind that family. C'est toute personne qui sert les intérêts du royaume, du royaume de Dieu. Is any person who serves the interests of the kingdom. Toutes les personnes qui servent les intérêts du Seigneur. Anyone who serves the interests of the Lord. Et aujourd'hui, je peux le dire. And today I can say. Avec conviction. With conviction. Pas juste une belle phrase théorique not chrétienne. Not just a nice little sentence. Vous êtes mes frères et sœurs. You are my brothers and sisters. Et je vais me battre pour vous. And I will fight for you. Parce que je vous aime. Because I love you. Comme j'aime ma sœur Sabrina. 
Just like I love my sister Et Dieu sait à quel point je l'aime. And God knows how much I love her. Comme j'aime ma sœur Laetitia. Just like I love my sister Laetitia. Et Dieu sait à quel point je l'aime. And God knows how much I love her. Je vous aime. I love you. Et je veux vraiment avancer et bâtir avec vous. And I really want to move forward with you and build with you. Pour le royaume de Dieu. For the kingdom of God. Donc si vous avez des défis aujourd'hui dans la vie. So if you have any challenges right now in life. À chaque fois que on peut faire juste le refrain euh, l'équipe dès que vous entendrez shalom Every time you hear the word shalom in this course pl placez ce, ce truc qui qui, euh, qui vous bloque au, au pied de la croix de Jésus Place whatever is blocking you at the feet of Jesus C'est déjà payé c'est déjà payé c'est déjà paid payé paid for. It's already paid for Alléluia Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce temps que tu nous as permis de vivre ensemble. Lord, I really want to thank you for this time that you allowed us to spend together. Seigneur, je prie que maintenant pendant ce, ce temps particulier, I pray that during this special time, que tu nous permettes de vraiment mettre le doigt sur tout ce qui bloque notre avancée. You would allow us to identify anything that prevents us from moving forward. Pour que l'on puisse vraiment placer tout ça à la croix. So that we can place all of that at the cross. Dans le nom puissant de Jésus. In the powerful name of Jesus. Amen. Amen.